assalam alaikum uh, as you all know that we are discussing the different pr basic principles of karl marx and we discussed few very important principles of karl marx they were uh, materialism false consciousness ideology and uh, economic determinism class struggle we discussed these concepts in detail the reason being that we also we wanted to uh, apply these concepts in the critical theories that we are going to discuss uh, in the coming sessions yani hum ye concepts humne detail mein samjhe hain taaki hame in concepts ki madad se hum wo critical theories ko samajh sake jo ki hum aana aande aane wali sessions mein hum karenge in concepts ko jab aapne agar hum thoda sa briefly dekhe to basically the focus of karl marx was that there is a certain capitalistic class Uh, which is the ruling class which is controlling the minds of the workers or the labor class and uh, they are controlling the way people are generally thinking so that they serve the interest of this ruling class any jo ruling class hai ya jo capitalistic class hai wo aam logo mein khas kisam ki ke khayalat dalta hai aur wo khayalat isliye dalte hain ताकि वो लोग जो हैं वो उस तरह से काम करें ताकि जो क्या जो मनी क्लास है या रूलिंग क्लास है उनके इंटरेस्ट जो है उनको केटर कर सके और हमने काल मार्क्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट दो पढ़े वो थे बेस और सुपरस्ट्रक्चर के और उसको हमने इसमें समझा था कि अकॉर्डिंग टू काल मार्क्स बेस जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि डिटर्मिन करते हैं माशरे के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से काम करेंगे और हमने इसको रिलेट किया था कि अकॉर्डिंग टू काल मार्क्स जो कैपिटलिस्ट अगर कैपिटलिस्टिक सिस्टम होगा तो वो बेस होगा और उसको सामने रख कर जो माशरे के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें के मीडिया है लीगल इंस्टीट्यूशनस हैं रिलीजस इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं इन सब को अकॉर्डिंग टू काल मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कहा गया है और ये जो सुपर स्ट्रक्चर हैं ये माशरा में वो रूलिंग क्लास के आइडियाज़ को परपेचुएट करते हैं और जो आम लोग हैं उन आइडियाज़ को असिमुलेट करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनके अपने आइडियाज़ हैं और इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था कि ये है फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट कि वन द पीपल इन जनरल आर थिंकिंग द वे द रूलिंग क्लास इज थिंकिंग and they're adopting the ideas of a ruling class uh, they don't even realize that they are uh, following the ideas of the ruling class uh, so they are in a state of false consciousness aur phir isi se humne aage ek aur concept liya tha alienation ka aur alienation jo hai according to karl marx is when people in this society are separated from each other they are distanced from each other they are they become so workaholics ya unko apna apne kaam se itna zyada lagao ho jata hai aur wo apne apni economic activity mein itne zyada involved ho jate hain ki jo maashre mein unke jo different relations hain different logon ke sath wo bhi aista aista dur ho jate hain aur wo maashre mein akela sa ho jata hai is alienation ke concept mein jo mass media hai uska ek khaas kirdar hai और मैथ मीडिया का माशरे में एलिनेशन क्रिएट करने में एक खास किरदार है बल्कि फॉल्स कॉन्शियसनेस में भी मैथ मीडिया का एक खास किरदार है ये क्या है ये इन अभी हम इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मैथ मीडिया इन रिलेशन ये है कि मैथ मीडिया जो है वो मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन देता है टू दी एलिनेटेड इंडिविजुअल they distract the alienated individual from his or uh, her misery and with the institution or advertising they stimulate their desire and they lead people to work harder and harder the mass media jo hai jab log thake hue hote hain kaam se aur jab wo mass media ke samne apne aap ko expose karte hain to kis tarah se mass media unko thodi der ke liye uh, ek momentary gratification deta hai ya unko thoda sa relax karta hai लेकिन जब वो रिलैक्स भी कर रहा होता है तो दरअसल वो लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है कि वो काम दोबारा और दोबारा करते चले जाए इसका हम 
एक एग्जाम्पल इस तरह ले सकते कि एक आदमी जो कि सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है फैक्ट्रीज में और या किसी ऑफिस में काम करता है और फिर वो वापस घर में आता है थका हुआ और वो कहता है ना आई वॉन्ट टू रिलैक्स तो वेन ही वॉन्ट्स टू रिलैक्स ही स्विच इज़ ऑन द टेलीविजन एंड ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ रिलैक्सिंग ना वेन ही इज़ रिलैक्सिंग वेन ही इज़ वॉचिंग दट प्रोग्राम उसमें एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं और उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जो चीज़ प्रमोट की जाती है वो ये कहती है कि जी यू नीड टू हैव अ कम्फर्टेबल लाइफ यू नीड यू डिज़र्व अ कम्फर्टेबल लाइफ यू डिज़र्व लाइफ ऑफ लग्जरी बिकॉज यू वर्क सो हार्ड यू नीड अ ब्रेक यू नीड टू ब्रिंग मोर कम्फर्ट इन योर लाइफ एंड फॉर दैट इट विल प्रॉब्लली गिव यू दिस आइडिया कि यू नीड एन एयर कंडीशनर इन योर हाउस and which has these these qualities you probably need uh, this kind of home in your house because you're so tired you need to relax you need probably some sort of vacations and so for that you need to go out to these places to these countries and enjoy yourself because you work so hard you deserve this kind of break similarly it might say that uh, you need uh, this kind of uh, television to watch because it's so beautiful it's so sleek and it makes it everything so real to you so you deserve these things and uh, what happens here is that this man uh, who is very tired who is exposing himself to the television thinking that it is going to relax him uh, apparently the television programs are relaxing him but at the same time it is bringing out those hidden desires in you in fact uh, it's just not bringing out the desires it is uh, telling you that these things are your need and uh, so it they're just not your desires they are your needs and once when they become your need then they become your desires and ye mass media ye karta hai especially through advertising ki wo ye us worker ko ye realize karne ki koshish karta hai ki ye cheeze aapki zaruriyat mein hain aur aapko ke paas ye zarur honi chahiye ab jab ye वर्कर या ये शख्स जब ये सब चीज़ें देखता है तो वो कहता हाँ आई शुड हैव इट बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि टू अचीव ऑल दो थिंग्स यू नीड मनी एंड फॉर दैट मनी यू नीड टू वर्क अगेन यू नीड टू गो बैक इन टू द इंडस्ट्री इन टू वेयर इन टू द प्लेस वे यू आर वर्किंग एंड यू मस्ट गेट मोर मनी सो दैट यू कैन एन्जॉय ऑल दीज Uh, comforts that are giving uh, that are being shown to you then he, apparently mass media is relaxing you but actually it is stimulating desires in you so that people should go back to work and they should work harder and harder and again when they will go back to work they will be serving the interest of a certain ruling class so it's like a vicious cycle here if as mark says it that work in a capitalist society is alienates people then the more people work the more they become alienated yani ke jab aap kaam 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 aur jab kaam se thak jaye to phir kaam kare what is happening here is ke aap apne aap ko zyada aur aur bahut zyada alienate karte ja rahe hain apne aap ko aap distance karte ja rahe hain jo maashre mein dusre log hain unke sath ya maashre mein jo kuch aur bhi ho raha hai जो पॉलिटिकल हालात हैं या कोई और सोशल अनरेस्ट है उससे भी आप अपने आप को दूर कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि ये सेल्फिश एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता जा रहा है और सेल्फ सेंटर्ड एक इंसान होता जा रहा है कि उसने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को कैटर करना है उसने अपनी सर्वाइवल का सोचना है और माशरे में जो कुछ और हो रहा है उससे वो दूर होता चला जा रहा है सो इन ऑर्डर टू फाइंड सम मीन्स ऑफ स्केपिंग द एलिनेशन द इंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंजम्पन ऑल ऑफ विच कास्ट money so they are, they are forced to work increasingly hard to escape from the effects of their work yani baaz dafa ye hota hai ki aap kyunki akele hote hain aur aapko kuch akele pan ka ehsaas bhi ho raha ho agar ho bhi raha hai to usko bhi kam karne ke liye aap kya karte hain ki aap aur cheezon ko consume karna shuru kar dete hain aur aap aur consumer ban jate hain aur फिर अगेन आप और काम करते हैं जब आप और काम करते हैं तो आप और एलिनेट हो जाते हैं यानी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जब कोई शख्स एलिनेट हो जाता है या जब कोई शख्स 
आ, अपने काम से थक के आ, एक अपने आप को एक बाकी जगहों से अलग अलग महसूस करता है या वो एक किस्म का उसमें जब उसका लो फेस भी आता है तो वो बजाय इसके कि वो लोगों से इंटरेक्ट करे वो मैथ मीडिया से अपने आप को एक्सपोज करता है वो टेलीविजन को कर देखता है या मैगजीन्स देखता है या अखबार पढ़ता है अब क्या होता है कि वो जब ये चीज़ों को अपने आप जब वो शख्स एक्सपोज करता है तो वो उसके अंदर फिर वो कुछ डिज़ायर्स पैदा होती हैं और वो कहता है कि अगर मैं इस जगह पे जाके खाना खाऊंगा तो मे बी आई विल फील बेटर इस जगह पे जाके अगर मैं कोई मूवीज़ देखूंगा तो मे बी आई विल फील बेटर अगर मैं यहाँ पर जाके शॉपिंग करूँगा तो मे बी आई विल फील गुड तो वट इज़ हैपनिंग इज के इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल he is uh he's become a consumer he becomes he he tries to get uh, his focus more on material things and he feels that this material things is going to uh, help him and of course to achieve those material things he has to work hard and he is forced to work hard nike insaan jab apne aap ko duniya ki jo rat race hai usse agar alag bhi karna chahta hai to फिर भी अलग नहीं कर सकता बल्कि वो अपने आप को दोबारा उस रेस में डालता है और समझता ये है कि इस तरह से वो आ, उसको उसको एक मोमेंट्री या उसको कोई रिलीफ मिल रहा है जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल थिंकिंग दैट डाइनिंग आउट इन 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 एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम बिग शॉप और गेटिंग गिफ्ट फ्राम अ सर्टन थिंग्स और गेटिंग सम सर्टन डेकोरेशन पीसेज और सर्टन थिंग्स फ्राम सर्टन प्लेसेज वुड हेल्प हिम Uh, but they do not really help him. They just make him a consumer. और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि consumer society, जिसको मैं भी आगे फिर से discuss करूँगी कि Karl Marx पर वो ये क्या बताता है कि किस तरह से कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो वो consumer system को promote करती है या consumerism को promote करती है So इन तमाम चीज़ों के अंदर जो advertising है that acts as the chief means of motivating people to work hard. और इस कॉन्सेप्ट को हमने जो कंज्यूमर सोसाइटी का जो मैं भी जिक्र किया वो ये है कि द मोर यू कंज्यूम द मोर ऑफ कॉस द इंडस्ट्रियलिस्ट विल आल्सो फ्लरिश यानी जितना आप चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे आ, उतनी ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट्स बनाएगी और नेचुरली उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होगा जैसे हमारे अंग्रेजी में एक खबरा होता है कि जी वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट लेकिन जब कंज्यूमर सोसाइटी बनती है तो उसमें जो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है वेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली इन अमेरिका दे हैव कम अप विद दिस कल्चर ऑफ डिस्पोजेबल थिंग्स लाइक एक डिस्पोजेबल कल्चर ये है कि जी आपने पेपर प्लेट इस्तेमाल किए हैं यू डिस्पोज इट ऑफ यू यूज स्पूनस एंड यू डिस्पोज इट ऑफ यू यूज बॉक्स एंड यू डिस्पोज इट ऑफ एंड वॉट इज़ हैपनिंग यू आर डिस्पोजिंग सो मच एंड ऑफकोर्स Uh, when you need more so the the the, the same uh, industry is flourishing because you have this concept ki ji ek cheez jo maine istemal ki usko maine khatam kar zaya karna hai uski temporary uski life hai aur ab mujhe jab us cheez ki dobara zarurat padegi to i'll have to go and buy the thing isko hum kehte hain consumer society hai ke aap consume kare ja rahe hain aur usme aap relaxation bhi feel kar rahe hain usme aapko relief bhi nazar aa raha hai और दरअसल ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है ये खासा है एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का क्योंकि जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी और उतनी ही कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होगी सो so, अब इस चीज़ को के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें उसको किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें वो थ्रू एडवर्टाइजिंग होती है और एडवर्टाइजिंग जो है वो आपको ये बताती है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने कहाँ से ख़रीदना है और इस पर कितने आपको पैसे चाहिए सो वट हैपन्स हेयर इज के पीपल आर जस्ट नॉट मोटिवेट टू बाई थिंग्स इन फैक्ट देर मेड क्रेजी टू कंज्यूम थिंग्स एंड why it is so because it is consumption that maintains economic system in the jitna insaan consumerism ki taraf aayega jitna wo consume karega utna hi economic system maintain karega aur uske liye jo sabse jo important tool hai wo advertising ka hai 
और ये जो एडवर्टाइजिंग है ये फिर माशरे में एक बड़ा फंक्शनल उसका एक किरदार है फंक्शनल किरदार से मतलब ये है कि एज वी डिस्कस इट अर्लियर वेन वी डिड फंक्शनल थेरीज और उसको फिर हम अभी इन हम आगे फिर से भी डिस्कस करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या कि जो भी सिस्टम कैसे चल रहा है उस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रही हैं ताकि वो जो सिस्टम है वो मेंटेन रहे उसको हम कहते हैं कि वो एक बड़ा फंक्शनल काम है तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो एडवर्टाइजिंग है वो एक बड़ा फंक्शनल किरदार अदा कर रहे होते हैं किस चीज़ में कि लोगों के अंदर एनजाइटीज़ बढ़ाएँ लोगों के अंदर डिज़ायर्स बढ़ाएँ ताकि वो जाए और चीज़ों को ख़रीदें और चीज़ों को कंज्यूम करें अच्छा अब इसमें जो इंटरेस्टिंग एक और चीज़ भी होती है कि जो के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाले जो काल मार्क्स के जो इम्प्रेस कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जब होती है सो दैट द इकोनॉमिक सिस्टम इज़ मेंटेन उसमें दे कैन रिसॉर्ट टू एनी मीन्स यानी बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक सोसाइटी ए कंज्यूमर सोसाइटी so the means that they adopt to make person desire for things so the means have they can be very bad but they use those means because it meets uh, their goal that people go and buy it uh, you know it sometimes uh, it uses uh, to I mean, it uses the advertising is done to such an extent that sometimes it plays with the health of the people also जैसे कि सिगरेट के एड्स हैं हम सिगरेट के एड जो है वो बार बार दिखाए जाते हैं और इस तरह दिखाए जाते हैं कि दोज हु स्मोक दे आर वेरी एडवेंचरस पीपल एंड दे आर वेरी कूल पीपल एंड सो मतलब देर इज ए सर्टन सेक्शुअल अपील ऑल्सो दैट इज गिवन वेन इट कम्स टू स्मोकिंग सो इवन इफ द स्मोकिंग इज क्रिएटिंग कैंसर इन द सोसाइटी इट इज प्रोमोटिंग सर्टन इंडस्ट्री सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द चिल्ड्रन के क्योंकि बच्चे जो हैं हमें मालूम है कि जो बच्चे स्वीट्स खाते हैं चुनगम्स खाते हैं या जो जितना भी ये जंक फूड है ये खाते हैं तो हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर द चिल्ड्रन बट बच्चों के अंदर भी ये ख्वाहिश लाई जाती है कि दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ चुनगम्स यू हैव एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स एंड यू हैव एंड यू मस्ट इन्जॉय दैम एंड and they make you so energetic and they make you so adventurous so even at the cost of the health of the children these advertising agencies work for certain industries similarly women also are very critical of certain things which are shown about women in the ads uh, how their uh, sexuality is exploited how a, a bad custom in the society is also promoted uh, through ads like there might be ads uh, of certain piece of furniture uh, and which is uh, given to the girl uh, when she gets married so in a way you are promoting um, a certain custom of the society which you can, which we can say jahez or we are promoting it through the ads and the saying it is justified so this is something that also needs to be looked into ki kis tarah se advertising jo hai वो अपने गोल को अचीव करने के लिए और उनका गोल क्या है कि टू मोटिवेट पीपल टू बाय मोर एंड मोर थिंग्स दे कैन स्टूप टू एनी लेवल मतलब वो किसी भी पस्ती uh, पे आ सकते हैं क्योंकि उनका मकसद है कि वो लोगों को चीज़ों को ख़रीदने की तरफ मोटिवेट करें बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग uh, है इट ऑल्सो sometimes terrorizes the people now terrorizes the people does not mean that they use force or uh, you know uh, some sort of com- uh, have compulsion on the people that you must go and buy it by terrorizing the masses is that if you don't use these things this are the harmful effects that you're going to have so it is very important that you should use it so this is how they terrorize the people i mean it's not done in a very overt way in a very obvious way it is done in a very covert or in a very subtle way ki how important it is to have this thing supposing somebody is fat to ekdam se aap unko is tarah ke ki agar aap mote hain to aapke liye itna nuksan hai ye 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 i'm not talking about you know um, somebody who is uh, very very fat of course if somebody is obese somebody is very fat of course it is unhealthy but ye ki ek normal course ke andar ek shakhs hai jo ke uh, who is slightly overweight or he is uh, not as thin as uh, you know as the standard of the society requires uh, just this supposing jaise ke 
بلکہ یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو ماڈلز ہیں وہ جب اتنی دبلی آتی ہیں تو وہ دے بیکم رول ماڈل فار دا ریسٹ آف دا گرلز آف دا آف دا سوسائٹی اینڈ واٹ از ہیپننگ از ناؤ از کہ سنس دے آر دا رول ماڈلس تو دیز گرلس آف دیز کالج گوئنگ گرلس ہیو گاٹ ڈیولپ ویری بیڈ ایٹنگ ہیبٹس اور اس کی وجہ سے دے آر ہیونگ ویری سیریس ہیلتھ پرابلمس اور باہر کے ملکوں میں تو بلکہ اس کو اس کانسیپٹ کو انوائنڈ کیا جا رہا ہے کہ گاڈ سے تھن از ناٹ بیوٹیفل یو گاٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف یو گاٹ ٹو ایٹ پاپرلی اینڈ ایوری بڈی کین ناٹ بی ایز تھن ایز دوز گرلز آر سو دس از سم تھنگ دیٹ از آلسو بینگ چیلنج اینڈ کوشچن اینڈ سملرلی آپ دیکھیں جس طرح کہ جو اگر کبھی آپ کا ہو اتفاق تو بچوں کے پاس بابی ڈالز آتی ہیں تو بابی ڈالس کے اگر ہم فگر دیکھیں تو دٹس ویری تھن اینڈ ویری سلم اور اگر ہم اسی پروپورشن سے اس چیز کو بڑا کریں اٹ از ورچولی امپاسبل ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف فگر بٹ انفارچونیٹلی وین دا گرلز آر پلینگ وتھ دیٹ کائنڈ آف دوز کائنڈ آف ڈالس تو وین دے گرو اپ دے آلسو فیل دیٹ ٹو بی بیوٹیفل از ٹو لک دیٹ تھن سو اٹ از افیکٹنگ دیئر ہیلتھ اینڈ اگین Uh, they are motivated to buy such kind of dolls, they are motivated to uh, look at these uh, models uh, uh, through advertisements or advertising agencies, which are advertisements, they are also promoting that they are very beautiful, they are very beautiful, they are very beautiful, they are very beautiful, so then again, to be popular you need to do all those things. Uh, in this way, uh, what is happening is that they are terrorizing in a way women. If you are not beautiful, So you will uh, be not accepted in the society. But to be accepted in the society, you must look thin. And thin hone ke liye you have to do all these things. Uh, you must have this kind of milk and you must have this kind of food. And uh, you must uh, uh, go to such play- gyms and you must use these kind of medicines. So what is happening is that they are, uh, the media is uh, bringing um, this fear in the people that if they don't do these things, uh, they will be um, out from the society and they will be at disadvantage. So the criticism of uh, on uh, mass media, particularly with respect to advertising is that uh, by these critical scholars is that mass media is responsible for motivating the people uh, to buy and buy and buy. So what advertising does is that it also diverts people's attention from social and political concerns and steer the attention toward selfish and private concerns. In one way, so advertising has a tendency to consume more and more and more. And in the same way, it does not eliminate how you are in the country, the other political or social concerns are in the country. اور آپ کی جو کمپلیٹ ٹینشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے کمفرٹیبل ہوں میری کیا ضرورت ہے اور مجھے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سو ون وے وین دا سوسائٹی بیکمس اے کنزیومر سوسائٹی انڈیویجولس آر ڈائیورٹیڈ فرام دا ادر مین ایشوز آف دا سوسائٹی and they are only concerned with their selfish motives and they work only to achieve those motives. So one mission of the criticisms is that they bring the buying desire in the people and the second which is can be a long term mission is that the status quo should be maintained. That status quo is that the class system should be maintained. In the one side, if the advertising is in the people's side, امیجیٹ افیکٹ یہ لے کے آتی ہے کہ آپ جائیں چیزیں خریدیں اور تو دوسری طرف ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ لوگوں میں جو جو معاشرے کا جو اسٹیٹس وہ ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے وچ از اے لانگ ٹرم گول آف ایڈورٹائزنگ اچھا اب یہ جو لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جی اٹ ہیز ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈس یور لائف اسٹائلس یور کسٹمس یور ہیبٹس and preferences while at the same time maintaining the economic system that benefits from these changes. Any, jo advertising is, the work that you are doing is that you are 
एटीट्यूड्स को चेंज करने में आपको के लाइफ स्टाइल्स को चेंज करने में आपके कस्टम्स को आपकी हैबिट्स को चेंज करने पे फोकस करता है और वो सब फोकस इसलिए करता है ताकि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो मेंटेन रहे इसको कार्ल मार्क्स से ही इंटरेस्ट एक और जर्मन स्कॉलर है उनका नाम है फ्रिट्स हेग उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से कहा है ही सेट कि दोज हु कंट्रोल द इंडस्ट्रीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैव लर्न टू फ्यूज sexuality onto commodities and thus have gained greater control of that aspect of people's lives that is of most interest to the ruling classes the purchasing of goods and services what he argues is that advertising industry is the servant of the capitalistic interest and this advertising industry has learned how to mold and exploit human sexuality to alter human need and instinct structure yani is advertising agencies ya jo advertising industry hai usne uh, ye seekh liya hai ki kis tarah se uh, jab unhone koi cheez ko bechna hai to wo uh, insaan ke kin instincts ko address kare to wo cheez jo hai wo bikegi और उन इंस्टिंक्ट्स के अंदर से जो द थिंग दैट ही पॉइंटेड आउट वाज वन ऑफ वाज वाज द सेक्सुअलिटी कि किस तरह से एक ख़ास एक चीज़ को इस चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को इस चीज़ के साथ लिंक किया जाता है और फिर वो मोटिवेट करता है लोगों को उस चीज़ ख़रीदने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि इवन फॉर सिंपल एग्जाम्पल्स लाइक परफ्यूम्स लाइक टूथपेस्ट एंड द काइंड ऑफ एड्स दैट आर शोन इज that how when you wear a particular perfume you will attract uh, the opposite sex similarly so much so that when even when you are using a toothpaste how it would attract the opposite sex so they have tried to use the uh, you know they have tried to manipulate the instincts of the people so that they are motivated to buy a certain product and it is just not you know in one country or two countries it's it's a worldwide phenomena everywhere in the world wherever this system is prevalent you will see that the advertising agency is using or intervening in the imaginations of the people to uh, through these uh, uh, through the cultures in fact yani ke jo advertising hai wo kis tarah se aapke culture ko aista aista चेंज करने की कोशिश करता है और फिर जब वो चेंज करता है तो फिर आपको किस तरह से मोटिवेट करता है कि आप वो प्रोडक्ट को ख़रीदें सो पीपल हैव द एलूजन दैट दे आर मेकिंग देयर ओन डिसीशंस अबाउट व्हाट टू परचेज एंड व्हाट नॉट टू इसमें मज़े की बात ही होगी कि एडवर्टाइजिंग आपको मोटिवेट तो कर रहा है कि आप ये चीज़ खरीदें और वो किस तरह से मोटिवेट कर रहा है कि इट इज़ यूजिंग सर्टन instincts it is it is uh, attacking certain human instincts and it is um, in, interfering in your culture and it is doing it in a subtle in such a way that you don't even realize it and you are doing what uh, these agencies these advertising uh, campaigns are wanting you to do it and the irony is that when you are doing or buying those things you think that you are using your own decisions uh yeah you have you are free uh, you are free uh, uh, to make those decisions so let's example hum isa le sakte hain ki ab isko hum apne mulk mein isam le sakte hain ki jaise pehle west ke western programs jo hai wo hamare mass media mein aate hain hum unko dekhte hain unke movies dekhte hain unke serials dekhte hain jo bhi unke programs hain wo dekhte hain hum usme ye dekhte hain ki unka lifestyle kaisa hai हम उसमें यह देखते हैं कि उनके यहाँ जस्ट गिव एन एग्जांपल कि उनके यहाँ सपोजिंग फास्ट फूड का एक कल्चर फास्ट फूड कल्चर एक है कि जी पीपल आर बिजी दे डोंट हैव द टाइम टू सिट एंड रिलैक्स एंड ईट सो एंड व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम इन ईटिंग दैट टाइम कैन बी सो प्रोडक्टिवली यूज इन डूइंग सो मैनी थिंग्स विच विल ब्रिंग मनी टू यू सो वॉट यू डू इज़ यू कैन गो एंड क्विकली हैव सम फूड सम सॉर्ट ऑफ बर्गर्स और सम सॉर्ट ऑफ एनी फास्ट फूड एंड इट विल बी लेस मेसी it's very nutritious it's very tasty and uh, and it it will save on time so ye jo fast food ka jo culture hai ye west mein bhi jab aaya to us pe bhi logon ne bahut tanqeed ki 
और अभी भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये फास्ट फूड का कल्चर जो है वो लोगों को आ, हेल्थ के ऊपर अफेक्ट है और किस तरह से वो लोगों को काम की तरफ ज़्यादा माइल कर और रिलैक्स नहीं करने देता एनी anyway, वे वहाँ पर तनकीद है ही लेकिन अब इसको लेस लेस स्टार्ट यू नो लेस ट्राई टू अप्लाई दिस थिंग एन आर सोसाइटी नाउ दिस काइंड ऑफ कल्चर वॉज फर्स्ट शोन टू आर थ्रू मैस मीडिया एंड देन वेन पीपल हेयर यू नो लुक एट दो थिंग्स आई थिंक इट इज़ समथिंग परफेक्टली एक्सेप्टेबल नाउ वेन एनी फास्ट फूड चेन इज is brought into this country or is starts in this country people are ready to go to those places and are ready to enjoy that kind of food because they have been constantly exposed to that kind of lifestyle so it's nothing very new to them because they have been watching those things so ab maze ki baat ye hoti ki jab log wahan pe jate hain aur wo phir khate hain to wo samajhte ye hain wo apni marzi se gaye hain this is their own decision nobody has interfered with that and uh, these things are made for them and uh, they if they are using it it is uh, perfectly uh, all right and uh, the thing is ki matlab ke hum hum pe kisi kisam ka koi dabav nahi tha balki hum apni free will se kar rahe so their acts turn out to be almost automatic responses to stimuli generated by advertisers and the commodities themselves बार दफ़ा किसी प्रोडक्ट के बारे में जब हम बहुत बार बार उस चीज़ को देखते हैं जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में हम कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट दे दो तो एक किस्म का एक एक स्टमला हमें जो मिलता है तो हम फ़ौर ही उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि जी हम जाएंगे तो हम कहेंगे जी हमें ये साबुन दो बिकॉज शायद हमने उस साबुन का एड बार बार देखा हो या एक ख़ास डिटर्जेंट पाउडर को हमने बार बार उसका इश्तहार देखते हैं तो फिर जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम रिफ्लेक्स एक्शन में उसका उसी का नाम लेते हैं तो आ, लेकिन जब हम नाम ले रहे होते हैं जब हम चीज़ को खरीद उस, उस प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये तो हमारी फ्री विल थी ये हमने डिसाइड किया हालांकि वी वर कंडीशन टू आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है ना वो रिसर्चर्स ने एक बड़े इंटरेस्टिंग एड के साथ रिलेट की एक ऐड था उसमें उन्होंने ये किया कि पिजेंस थे एक पिक्चर ऊपर से ली और ऐसे ली कि जो पिजन्स हैं वो बैठी हुई हैं और वो जो उनकी फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि वो जो खास लेटर है वो बना हुआ है असल में किया क्या था उन लोगों ने कि जो बर्ड फूड था या जो बर्ड सीड्स जो भी थे वो उन्होंने इस तरह से उसकी फॉर्मेशन की थी कि वो खास लेटर फॉर्मेशन की हुई थी जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट दे यूज दीज पिजन फॉर्मेशन एंड दीज पिजन जिन नो that they are being used they just went there to meet their one desire so this concept was applied by hay on human beings and he said that human beings are also like pigeons in that photograph and human beings are also individuals who are apparently making their choices and decisions whereas in reality they are being motivated and manipulated by force beyond their control any human beings जो हैं वो अपेरेंटली तो अपनी डिसीशंस ले रहे हैं अपनी चॉइसेस ले रहे हैं लेकिन आ, असल में वो मोटिवेट हो रहे हैं वो मैनिपुलेट हो रहे हैं टू मेक अ सर्टन डिसीशन विच इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल एग्जैक्टली जैसे कि पिजन्स हैं पिजन्स जो हैं वो अपनी प्री चॉइस से खाने के लिए आती हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो वो खाना जिस तरह से वो खा रही हैं वो बेसिकली एक लेटक की फॉर्मेशन कर रही हैं और वो फॉर्मेशन जो है वो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है so to repeat what i've just said is that the irony is that we are convinced of our freedom to make our choices because we believe that our minds are you know sacred things which nobody can interfere with and uh, nobody can impose anything on us but well, this is the confidence that we have about ourselves but in reality what is happening in subtle ways the advertising industry is affecting us and it is giving us that illusion that you are making the decision yourself yani ki mass media jo hai usme particularly jo advertising hai wo aur mass media ke jo dusre messages bhi hain according to uh, these critical thinkers are manipulating the decisions that we are making and but at the same time it is giving us this confidence that the decision that you are making are your own choices and nobody 
is interfering with your choices nobody is manipulating your choices so according to marx advertising is the mind industry and the mind industry is not just there to sell its product but also to sell the existing order yani jo advertising hai wo aur dusre bhi jo media ke messages hain wo sirf ek product ko sell karne ke liye nahi hai balki wo jo bhi existing order hai usko maintain karne ke liye bhi hai why so that a particular group's domination remains over another group of people and the way people are thinking the way the system is going on it should go on like that it should not be challenged and uh, for that particular thing uh, at uh, on one instance people are given a choice to decide for themselves but at the same time the choices that they are making are controlled by a certain group of people uh, let's summarize uh, the entire marxist concept and uh, then again see the entire marxist concept in mass media or in in mass communication marx's view of the connection between the economic organization of society and the process of mass communication is characterized by this famous passage from his works he said the ideas of the ruling class are in every age the ruling idea that is the class which is the dominant material force in society is at the same time its dominant intellectual force the class which has the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production in so far as they rule as a class and determine the extent and compass of an epoch they do this in its whole range hence among other things they regulate the production and distribution of the ideas of their age thus their ideas are the ruling ideas of the epoch epoch is time period in which certain thing happens so according to marx those who are in control or who have who are in control of the means of production they are also distributing certain ideas and they are also controlling those means of communication which are perpetuating certain ideas then according to marx जो एक रूलिंग क्लास है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास भी है जो कि एक रिच क्लास भी है और वो अपने आइडियाज को परपेचुएट करती है और वो आइडियाज को जो परपेचुएट करती है वो जिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू करती है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी वही क्लास जो है वो कंट्रोल करती है यानी कि जो मैस मीडिया है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सर्टन क्लास विच अकॉर्डिंग टू हिम इज द कैपिटलिस्ट क्लास और द बोजवा क्लास एज अ रिजल्ट इट इज देयर आइडियाज देयर व्यूज एंड अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क दैट डोमिनेट द आउटलुक ऑफ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास so it is their ideas their views about the whole world which dominates everyone's views about certain things yani agar jo mass media ke jo owners hain ya jo control kar rahe hain mass media ko agar unka ek khaas view point hai about certain thing to wo hi view point project kiya jayega aur wo hi phir aam logon ka bhi ho jayega we can take the example of the western mass media particularly of the us mass media they they have a certain view about israel about palestine about muslim countries about um, uh, african countries about south american countries to ye jo ye view point jo hai jo unki ruling class ka jo view point hai wohi view point aapko unke media mein bhi nazar aayega and there has been number of researches which have shown कि जो रूलिंग क्लास की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द मास मीडिया यानी अगर यूएस की फॉरेन पॉलिसी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ एक ख़ास है तो वही चीज़ जो है वो उनको मीडिया में नज़र आएगी अगर उसकी पॉलिसी इसराइल की तरफ थोड़ी सी सॉफ्ट है तो वही चीज़ आपको उनके मीडिया में नज़र आएगी अगर वो पैलेस्टाइन की तरफ कुछ एंट्री है तो दैट विल ऑल्सो भी रिफ्लेक्टेड इन द मास मीडिया so uh, this has been proven by in a number of researches so what i'm trying to say is that what karl marx uh, said is seen 
even in today's time although he had kept uh, the press of his time and he had was giving example from his time but this particular idea is still prevalent then he said that those who control the means of mental production are also controlling the way people are thinking and the way people perceive things and then the way people work in the society yani jo log means of mental production ko control karte hain wo logon ki soch ko unke belief ko aur unke amal ko bhi control karte hain aur अगेन जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता और इसी वजह से जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहता है और इसी वजह से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो मेंटेन रहती हैं जो सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं वो कायम रहती हैं क्योंकि लोग जो हैं उन इशूज़ की तरफ नहीं सोचते जिनकी तरफ कि वो सोच सकते अगर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डोमिनेट ना हुए होते कैपिटलिस्ट क्लास से मार्क्स जो है सो दे फोर इज फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस ही इज़ फोकसिंग ऑन दिस क्लास सिस्टम इन द सोसाइटी एंड ही इज फोकसिंग ऑन हाउ मैस मीडिया प्रमोट्स दीज टू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड ऑफ एलिनेशन now let's discuss another very important concept and that is the concept of hegemony this is the concept which has come from the new marxist scholars and what i mean by new marxist scholars is that although they are impressed by marxist or uh, marxism but they are also critical of certain things that marx uh, propounded or put forward uh, basically these new marxists इमर्ज्ड इन यूरोप और जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने जब कार्ल मार्क्स के ऊपर तनकीद की तो हालांकि वो कार्ल मार्क्स से इम्प्रेस भी थे लेकिन जब उन्होंने तनकीद की तो उनके जहन में ये था कि जो कार्ल मार्क्स जब इस बात पे जोर देता है कि माशरे का जो बेस है दैट इज़ द डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग ऑल द for for any kind of relationship in the society so they feel that it is not so and apart from that they also say these new marxist scholars say that uh, according to karl marx uh, because of this capitalistic system there will be um, and there is a, there is a huge divide between the rich and the poor class so eventually there is going to be a revolution is going to be a bloody revolution so these marx scholars say kg it is uh, not always so and it is not even happening so although he karl marx had predicted revolutions but uh, in many western societies this kind of a revolution was not witnessed so these uh, new marx scholars started looking at the karl marx work and started saying ki okay, what has gone wrong because of which this revolution has not come uh and when they looked into the karl marx work more closely and when they looked at the way uh, media was playing a role in the society they felt that it is uh that we don't need to just concentrate on the base of the society we need to look at the role of the mass media in changing the cultures of the society because it's the change in the culture that is one of the reasons why the have not why the worker class or why the poor people are not revolting against the rich class yani jo karl marx ne to ye kaha tha ki kyunki capitalistic system ek exploitative system hai to eventually jo gareeb tabka hai wo uthega aur wo ameer tabke ko gira dega aur sab barabar ho jayenge lekin देखने में यह आया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वैसे ही चल रहा है और गरीब तबका भी एक्सप्लॉइट हो रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है और माशरे में कोई रिवोल्ट भी नहीं आई तो फिर इन स्कॉलर्स ने ये फोकस किया जो जिस बात पे फोकस किया वो ये किया कि लेट्स लुक एट द कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी एंड दे फेल्ट के इट इज दल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी विच हैज़ प्रिवेंटेड सच अ ग्रेट रेवोल्यूशन 
सच ब्लडी रेवोल्यूशन और उस कल्चर के जो चेंजेस हैं उसमें मैथ मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है तो दे स्टार्टेड स्टडिंग द मैथ मीडिया द क्रिटिकल रोल ऑफ द मैथ मीडिया इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी विच फर्दर वॉज द विच वॉज फर्दर द कॉज ऑफ नॉट ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी वॉज लुकड इन टू बाई दीज न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स so they concentrated more on the superstructures than on the base of the society as karl marx had promoted or had put forward then these new marxist scholars also focused that it is not necessary that one should uh, bring a change drastically in the society and it's not necessary that there should be a very um, a bloody revolution should take place to bring a change in the society this can also happen in a peaceful way and this can happen when there is an ideological reform and for this particular thing they again looked into the mass media how it affects uh, the ideology of the people and uh, then again the media came into focus in with this uh, particular uh, thing in mind ki how mass media is promoting a certain ideology of a certain class and uh, how uh, it is affecting the people in a subtle way and if you want to bring a peaceful transition what the uh, masses or what the proletariat or what the workers should do to bring a smooth transition in this ideological uh, or in the, in the ideology of the of the society yani jo ye new marxists the unhone pehle ye dekha कि मैथ मीडिया के अंदर जो खास एक आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है वो एक खास तबके की आइडियोलॉजी है जो प्रमोट की जा रही है और वो बड़े सटल अंदाज में हो रही है लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि अगर जो वर्कर्स हैं वो ये रियलाइज कर लें कि एक खास आइडियोलॉजी प्रमोट हो रही है तो वो खुद इकट्ठे हों और वो खुद अपनी भी एक आइडियोलॉजी बनाएँ और फिर वो मैथ मीडिया ही के थ्रू उस आइडियोलॉजी को आगे प्रमोट करें यानी दीज न्यू मार्क्सिस डिड बिलीव दैट मीडिया इज प्रमोटिंग आइडिया ऑफ अ सर्टन क्लास बट दे डि नॉट बिलीव इन अ ब्लडी रेवोल्यूशन दे बिलीव इन पीसफुल चेंज विच वुड कम थ्रू अनदर आइडियोलॉजी सो दे डि नॉट रिली बिलीव इन चेंजिंग द स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली और द बेस ड्रास्टिकली दे फोकस्ड ऑन द सुपर स्ट्रक्चर एंड हाउ टू ब्रिंग चेंजेस इन द सुपर स्ट्रक्चर इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हेजमनी का और वो हेजमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रांसकी एक इटालियन बहुत बड़े स्कॉलर हैं उन्होंने इसको सामने लेकर आए थे और ये जो हेजमनी का कॉन्सेप्ट है ये दिस वॉज यू दिस इज़ यूज बाई नंबर ऑफ अदर स्कॉलर्स ऑल्सो एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज जस्ट नॉट बाय द मैथ मीडिया स्कॉलर्स बट ऑल्सो other uh, literary uh, scholars and who have been trying to see ke how in a subtle way certain idea is uh, perpetuated in uh, different ways in the different practices of human being uh, inshallah taala we will do this thing in detail in our coming session and we will see that how this particular concept uh, is uh, developed and how it is linked with mass media uh, thank you very much and khuda hafiz